بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو زار شفیق پروگرام کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جناب مصطفیٰ بشیر صاحب موجود ہیں آپ منسٹر ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹیفٹا کے اور پاپولیشن ویلفیئر کے اور گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل اسپوکس پرسن بھی ہیں کووڈ نائنٹین کرائسس کے لیے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ آزاد کشمیر میں اس ٹائم پہ کووڈ نائنٹین کرائسس کی کیا صورت حال دیکھیں جی ابھی اگر آج آپ کی آج تک کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل ایٹی ایٹ کیسز ہیں ایٹی ایٹ کیسز میں سے ہمارے پاس صرف ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ بھی گجرا والا سے ان کا تعلق تھا ایجے کے کہ وہ ریزیڈنٹ نہیں تھے وہ ادھر آئے تھے اپنے ایک اپنے عزیز کے گھر اور اس دوران وہ انہیں تکلیف ہوئی اور وہ ایٹی فائیو ایئر اولڈ مین تھے کافی اولڈ ایج اور یہی واحد پیشنٹ تھے جو ہمارے وینٹیلیٹر پر بھی گئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سب سے جو پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ آؤٹ آف ایٹی ایٹ ہمارے سکسٹی ایٹ پیشنٹ ایسے ہیں جو ریکور کر گئے ہیں تو ٹوٹل ٹوینٹی ایکٹیو کیسز اس وقت اے جے کے میں موجود ہیں یہ ان کی تعداد ٹوٹل ٹوینٹی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے میں پھر کہوں کہ جتنے بھی آپ کے صوبے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان گلگت بلتستان جو ہمارا ایک علاقہ ہے ان تمام علاقوں کی نسبت آزاد کشمیر میں نہ صرف کیسز کی تعداد کم ہے بلکہ اگر آپ کرونا کی فیسلٹیز کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو باقی علاقوں کی نسبت بہتر نظر آئیں گی ڈاکٹر صاحب اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر میں پورے پاکستان کی نسبت کیسز کم ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے دیکھیں جی اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس پہلا کیس آیا میر پور میں پہلے کیس کے بعد ہم نے فوراً یہاں پر ایک اپنی اسٹیٹ کوآڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اگلے ہی دن ہم نے اس میں پندرہ مارچ سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا ایک تو سب سے پہلے یہ کیا پھر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹولی کیا کرنا ہے اور ہیلتھ وائز کیا کرنا ہے پھر ہم نے ایک اسٹیٹ کوآڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اس اے جے کے میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلتھ میں یہ کیا کہ اپنے فوری طور پر اپنے کوارنٹین ڈیولپڈ کیے ہماری جتنی اچھی سرکاری عمارات تھیں کوئی ریسٹ ہاؤسز تھے کوئی دیگر اچھی سرکاری عمارات جن میں ون روم ون ٹوائلٹ کا یا اس کا کانسیپٹ تھا اس کے تحت ہم نے جو ہے نا اپنے کوارنٹین بنائے بڑے اچھے صاف ستھرے کوارنٹین بنوائے اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے ہمارا نیا اس کو بھی کوارنٹین کا درجہ دیا اور ہم نے اس کو بھی کنورٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسمبلی ہاسٹل کی بلڈنگ ہے جہاں پر ہمارے وزرا اور ہمارے ایم ایل اے حضرات آ کر ٹھہرتے ہیں اس کو بھی بعد میں کوارنٹین کا انہوں نے ایک طرح سے وہ دیا جو ڈاکٹرس کے لیے بعد میں ہم نے اس کو استعمال کیا ایک تو یہ ایک یہ آ گیا کہ ہیلتھ کی طرف سے ہم نے یہ کیا اور پھر ہماری یہ کوشش رہی کہ ان کوارنٹین کے ساتھ ساتھ یہ جو پیشنٹ کرونا سے افیکٹ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اپنے مین ہاسپٹل میں لے کے جاتے تو وہ مین ہاسپٹل نرسریز بن جاتی کہ وہیں سے پھر بیماری نے اٹھنا تھا اور پورے کے پورے آزاد کشمیر میں پھیل جانا تھا ہم نے فوری طور پر ایک جیسے میر پور میں نیو سٹی ہاسپٹل ایک بن رہا تھا میر پور میں ہم نے اس کو بھی پوری طرح کمپلیٹ تیار نہیں ہوا تھا ایمرجنسی کی بنیاد پر اس کو کھول دیا اور اس کو اب صرف کرونا کے لیے ہم نے آئسولیشن ہاسپٹل کرونا کے لیے استعمال کر رہے ہیں مظفر آباد میں ایک آفیسر کلب کی بلڈنگ تھی بڑی آئیڈیل بلڈنگ تھی اور بہت اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ تھی ہم نے آفیسر کلب سے اس کو شفٹ کیا اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے اس میں جو ہے وہ آئی ٹی سی بنائی جس میں ہم نے پورا سینٹرلائز آکسیجن سسٹم اور تمام وہ چیزیں جو ایک اچھی آئی ٹی آئی ٹی سی میں ہوتی ہیں دس وینٹیلیٹر لگا کر وہ آئی ٹی سی تیار کی تاکہ اب اب مظفر آباد میں اور میر پور جو ہمارے دو بڑے شہر ہیں اس میں آپ کو جب بھی کوئی کرونا کرونا کا پیشنٹ آتا ہے تو وہ ان آئسولیشن ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مین ہاسپٹلز ہیں وہ جو ہیں پھر انفیکٹ نہیں ہوتے تو یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس کے آنے کے بعد جب ہم نے اسٹیٹ لاک ڈاؤن کر دیا پھر ٹوریزم کو یہاں بند کر دیا ہماری جتنے بھی انٹری پوائنٹ تھے گیارہ ان تمام گیارہ کے گیارہ انٹری پوائنٹ کو ہم نے سیل کر دیا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تعداد وہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپڈ ہوتے گئے جب ہم ڈیولپڈ ہو گئے تو پھر ہم نے آلریڈی پھر اپنی چیزوں کو بہتر کر لیا پھر ہم نے دو سو چار ایسی کمیٹیاں بنائیں کہ جو فورن سے ہمارے ریٹرن کر کے لوگ آئے تھے جو چھبیس ہزار سے پہلے تھے اب تیس ہزار کے قریب لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو ہماری ان کمیٹیوں نے آتے ہی اس پہ انٹری پوائنٹ پہ ڈیٹیکٹ کیا اور انہیں جا کر ان کے ہوم کوارنٹین کیا اور
नहीं किया ये वो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से एजे के गवर्नमेंट और फिर ये तमाम सिस्टम को हमने कंप्यूटराइज किया ये जो 204 सौ कमेटियां इनके पास एक मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर था ये जाकर उस पूरे के पूरे बंदे का पूरा रिकॉर्ड उसने क्या किया उसको फीवर है नहीं वो पूरा पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर जो है वो उसको इंटर करते थे जो हमारे पास अगर वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो तो वो जैसे ही इंटरनेट की उसमें दाखिल होते थे वो ऐटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर उसको हमें सेंट्रल हमारे सिस्टम में भेज देता था और हमारा आईटी में एक सेंट्रल कमांड हमने ऑफिस बनाया था जिस ऑफिस के जरिए हम ये पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस तरह की बातें सुनने को मिली हैं आप बताइएगा कि इसमें कितनी तस्दीक है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं वहाँ पे मरीजों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा कुछ ज़मीन पर पड़े होते हैं इस तरह की बातें भी सुनने को मिली हैं कि पेशेंट से कहा जाता है या उनके अकरबा को कहा जाता है कि आप जाइए अपनी दवाई खुद खरीद के लाएँ इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है और आप किस तरह का चेक रख रहे हैं कि इन पेशेंट्स को इंटरनेशनल नहीं तो बहुत अच्छी सहूलियात नंबर वन क्वारंटीन में पेशेंट नहीं होता नंबर वन क्वारंटीन में एक सस्पेक्ट होता है जिसे हम ये समझते हैं वो भी सस्पेक्ट इसलिए कि एक बंदा सऊदी अरबी से आया तो हम उसको चौदह दिन के लिए क्वारंटीन करते हैं एक बंदा जिसको फीवर हो गया है और हम देखते हैं कि इसको फीवर है ये ऐसी कोई अलामत हैं जो करो तो हम उसको वहाँ कर देते हैं ज़रूरत तो नहीं है कि वो करोना के साथ होंगी हमारे पास इस पूरे ए जे के में अट्ठावन क्वारंटीन हमने बनाए फिफ्टी एट क्वारंटीन सेंटर बनाए और उस फिफ्टी एट सेंटर में हमारे पास काफ़ी लोग यहाँ से जो हैं क्वारंटीन में आए और अपने वक्त पूरा करके चले गए ये हमारे हैं जो स्टेट रन क्वारंटीन है इसके अलावा होम क्वारंटीन हम अलग से भी कंट्रोल कर रहे हैं हमारी एक टीम बनी हुई है मुझे बताएं आज तक तीन ऐसे केसेज हैं जो हमें शिकायत मौसू हुई हैं जो मीडिया पर आई हैं तीन तीन शिकायात मौसू हुई हैं कि ये तीन लोगों ने कहा जी हमें अब उनका प्रॉब्लम क्या है जी हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा दवाई तो क्वारंटीन वाले को नहीं देते ये जहन में रखना दवाई नहीं होती इसको क्योंकि वो तो अपना वो एक तरह से अलग किया होता है ना उसमें तो कोई ऐसी सिम्टम नहीं होती तो उनका ये क्लेम था कि हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा अब मुझे आप बताएं कि खाना का क्या गारंटी दी जा सकती है खाना का दम तो हमने एक हाफिस इधर रिप्यूटेड एक हमारा एक रेस्टोरेंट है हाफिस सेवर फूड उससे हम ये मुजफ्फराबाद में करवा रहे हैं मीरपुर में भी इसी तरह से हटिया में हम मुकामी तौर पर तैयार करवा रहे हैं तो ये तीन शिकायत पर जो है ना इतना वबीला खड़ा हो जाता है ये नहीं किसी ने देखा कि हज़ार से ज़्यादा लोगों को हम क्वारंटीन कर चुके और इस वक्त वो तादाद दो से भी बढ़ चुकी है जो क्वारंटीन होकर घर चले गए क्या वो तीन लोगों की शिकायत थी वो 99 परसेंट हमारे लोग जो शिकायत नहीं कर रहे थे वो तीन परसेंट लोग उन पर हावी हैं हजार दो हजार केसेस क्वारंटीन के क्वारंटीन जो हो के घर चले गए हैं क्योंकि इसलिए क्वारंटीन जो लोग होते हैं उनको उन केसेस में वो 99 परसेंट वो नेगेटिव आ रहे हैं वो तो एक आध केस दो निकल आते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया सऊदी अरब से दस दिन पूरे किए और क्वारंटीन होकर चला गया तो हमारे इस तरीके से लोग गए इस वक्त भी हमारे जो है ना अब जाकर वो तादाद कभी वरना एक तक तो परसों दाखिल थे अभी आकर वो जो है ना 58 पर आए तो यानी इन बातों में कोई नहीं है या ऐसी बातें होंगी ये जितने भी हमारे अगर आप कहें कि ये तो यूरोप में भी यही शिकायत आ रही है तो जब डिजास्टर होता है जब पेंडेमिक सिचुएशन आती है तो अगर आप कहें कि 100 परसेंट आपको सेटिसफाई कि सिर्फ ये देखना होता है कि आप और हम पढ़े लिखे लोग हैं कि आपकी शिकायात का परसेंटेज क्या है आपका लेवल क्या है कि कितने लोग आपके शिकायत कर रहे हैं कितने लोग आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं अच्छा एक चीज अगर हम देखें कि लॉकडाउन की सिचुएशन है अभी स्कूल्स बंद हैं उसकी और बहुत सारे इन मसाइल की वजह से गवर्नमेंट के जो तरक्याती मंसूबे होते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है तो आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें कि क्या लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन है या लॉन्ग टर्म में हम किस तरफ जाएंगे हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ शिफ्ट कर लिया अपने आप को आपने देखा होगा हमने एस ओ पीज़ के साथ आप अपने कारोबार खोल दिए हमारी दुकानें खुल गई हैं लेकिन उसके साथ हमने एस ओ पी दी है कि आप इतने फीट पे रहें मास्क पहने जैसे अभी हमने मास्क यहाँ रखा हुआ है चूँकि अभी सेफली हम चूँकि एक डिस्टेंस को हमारा है तो ठीक है इस पर इस डिस्टेंस पर आप सेफ होते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना है आपने आपने जो है वो मैंने कहा कि आपने एक वक्फे को उसको इंश्योर करना है और फिर अननेसेसरी हाथ लोगों से मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें हैं इस एस के साथ हमने बिजनेस को खोल दिया है तो ए जे में इस तरह से इस वक्त जो लॉकडाउन है वो बहुत ही सॉफ्ट लॉकडाउन है वो दस बजे से चार बजे तक तमाम कारोबार सवाए एक हमारे हमने बारबर की दुकानें हमने नहीं खोली बारबर शॉप्स नहीं खोली फिर हमने रक्शे वालों को इजाज़त नहीं दी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त नहीं दी उनका हमने डेटा तैयार किया है और जितने लोग भी वो इस किस्म के लोग हैं उनको हम माली मावनत भी कर रहे हैं फूड पैकेज वगैरह भी दे रहे हैं तो ताकि वो लोग इस मुश्किल बना रहे हैं। अगर हम ये देखें कि स्टेट लेवल के ऊपर 
गवर्नमेंट क्या अब फ्यूचर में क्या पॉलिसी तरतीब दे रही है कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा देखिए एक चीज जहन में रख लें कि लोगों का ये ख्याल है कि आ, ये लॉकडाउन अब आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे रिलैक्स हो रहा है कारोबार खुल रहे हैं तो जब कारोबार खुल रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइन ये है कि अब लोगों के कारोबार खुल जाएंगे अब आपको वो मसला नहीं होगा कि लोग कहेंगे जी मुझे बेरोजगारी हो गई ये हो क्योंकि अब तो लोग दोबारा अपनी तरह उस पर चले जो मेन मसला होगा वो होगा कि जो हम पीछे एक डेढ़ माह हमने किया उसकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों की जो परेशानियाँ हुई वो भी हमने कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर में कोई एहसास प्रोग्राम के जरिए कोई गवर्नमेंट ऑफ एजे के ने किया कोई पुराना हमारा एक सिस्टम चल रहा सिक्सटी सेवन थाउजेंड तकरीबन दो लाख फैमिलीज़ को हमने यहाँ पर एजे के में जो है वो दो लाख फैमिलीज को हमने फैमिलीज मीन के एक घर में पांच बंदे भी लगाए तो दस लाख लोग कम से कम इस पैकेज से मुस्तफ़ हुए फिर एजे के आप ये भी जानते हैं कि एजे के की जो अगर आप गुरबत का वो लेवल चेक करें तो शायद अगर वो बाकी सूबों से आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो शायद बेहतर है यहाँ पर हालात बेहतर हैं तो उसके भी अगर आप पॉइंट उसके भी हमें देंगे तो इन शाला मेरे, मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि कोरोना से लोगों की जब जान छूटेगी तो एजे के शायद उस तरह से डिस्टर्ब ना हो जिस तरह से क्योंकि हम कोई फॉरेन एक्सचेंज या हमारा कोई ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं है जिससे हम जो ज़्यादा मुतासर हो ये जरूर है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं और हम उस पर भी इन शाला से दुआ गो हैं कि जल्द ये मामला हल हो ताकि जो हमारा फाइनेंशियल क्रंच है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वो कम सहर है जब वहाँ फाइनेंशियल क्रंच आएगी तो यहाँ भी बजट बन रहा होगा उस पर प्रॉब्लम्स तो आएंगी और जब बजट अगर कम होगा तो फिर ज़ाहिर है फिर लोग उस पर इफेक्ट होते हैं तो उम्मीद है इन एक चीज लोगों की आगही के लिए आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि इस सब के अंदर इस तरह का क्राइसिस दुनिया में पहले कभी नहीं आया और हम क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री भी हैं और आज़ाद कश्मीर में तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है गवर्नमेंट को किस तरह के क्राइसिस का सामना है और हमारे पास वसाइल की कमी भी है उसके अंदर आप थोड़ा गवर्नमेंट की सूरत हाल पर थोड़ा रोशनी डालें कि क्या क्या मसाइल दरपेश है इस टाइम पे देखिए सबसे ज़्यादा तो हमें जो मसाइल दरपेश हैं वो यही जैसे पूरे मुल्क में हैं कि जो हेल्थ की जो हमारी पी पीज हैं हमारे जो अपना वेंटिलेटर्स हैं लेकिन अभी तक हमारी सूरत हाल इसलिए सेटिसफेक्ट्री है कि उस तरह से केसेज नहीं आए हमारे जिसकी वजह से हम अभी तक तो शायद हमारे पास ये चीज़ें शॉर्ट नहीं है लेकिन फ्यूचर में शायद इससे अगर ये वबा ज़्यादा तेज़ होती है पेंडेमिक सिचुएशन या एपिडेमिया ज़्यादा होती है तो फिर हमें भी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन जो मेन चीज़ मेरा पैगाम है लोगों के लिए कि इस 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 कंडीशन में हमें लेकर ही ना जाएं और उसका सिर्फ एक ही हल है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और वो एस जो आपको दी गई हैं कारोबार के लिए नमाज के लिए और दीगर चीज़ों को जो मसाजिद के लिए बाकी चीज़ उन एस पर आप अमल करें तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम इतनी प्रॉब्लम में जाएं हमारे इतने केसेस हों मैं आपको गारंटी से कहूँ फिर दूसरा ये आपने अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए चूँकि जब भी कोई बंदा कोरोना से इन्फेक्ट होगा उसमें आप देख लें केसेस उसके बाद उसके घर वाले उसके साथ होते हैं चूँकि वो क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं लिहाजा वो ज़्यादा उस पर इफेक्ट होते हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से इस आपके मीडिया चैनल के तवस्त से कि काइंडली खुदारा आप लोग अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग पे लेके जाएं और जो एस आपको दी गई हैं उन पर अमल करें नाजरीन आपने देखा कि हमारी मिनिस्ट्री हमारी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है इस टाइम पे आ, इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इस सब को हम अकेले नहीं कर सकते गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती कोई भी सोसाइटी का हिस्सा अकेला नहीं कर सकता हमें हम सब को मिल के को फॉलो करके और क्रेडिबल सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन जो मालूम हमें दी जाती है उस पर अमल करके हम आ, इस वबा का सामना कर सकते हैं यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और हम वापस आएंगे थोड़ी देर में ये प्रोग्राम आपको मिलाएगा मुख्तलिफ लोगों से जो अपनी फील्ड में महारत रखते हैं गवर्नमेंट के लोगों से मिलाएंगे हमारा कल्चर हमारी सियाहत हमारी सकाफत को हम इसी प्रोग्राम में तो नाजरीन देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम कश्मीर अपडेट एम डी प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल के ऊपर फेसबुक पेज के ऊपर की फॉलोइंग वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं सर अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ लोग हैं तकरीबन 400 के करीब लोग हैं जिनका ये क्लेम है कि आज से ढाई साल पहले उनको एज टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट किया गया था डिफरेंट तालीमी इदारों के अंदर लेकिन सोलह मार्च से उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है तो आप इस बारे में क्या कहेंगे ये चार लोग हैं और इसके चार एक कंपोनेंट हैं ये चार कंपोनेंट में आए हाई स्कूलों में मिडिल स्कूल में इस तरह से ये चार कंपोनेंट में ये लोग लगे हैं कोई अर्थ को एक अफेक्टिव अफेक्टेड एरिया में थे कोई नॉन अर्थ अफेक्टेड एरिया में ये पूरे चार कंपोनेंट के लोग थे
तो उस प्रोजेक्ट में फिर इन लोगों को रखा जाता है विद शराइ के साथ ये हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंप्यूटर लैब्स बना के दी थी और उन लैब्स में किसी को छः माह के लिए और किसी को साल के लिए बता दिया गया था उस प्रोजेक्ट के अंदर लिखा होता है पी वन में कि जी इतने अरसे के लिए आप इनमें इनको आप ए, साथ साथ जो है वो एच की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे तो वो हमने प्रोवाइड की जब हमारा पीरियड ख़त्म हो गया तो हमने रिक्वेस्ट की कि हमें मजीद दिया जाए लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने कहा नाउ दिस इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल डिपार्टमेंट जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्कूल का जो एलिमेंट्री प्राइमरी एंड एलिमेंट उसको उसको कहा गया कि आप इसको जो है वो अब लिखेंगे लेकिन हुआ ये कि उनकी तरफ से भी लेट होता रहा और आज कोई एक इतफाक से आप कह लें कि आज अभी जो आप मुझे कह रहे थे तो हम एक मीटिंग आज हमने की है फाइनल मीटिंग थी जिसमें अप्रूवल हमने आज उनकी ले ली है उसको दो चार दिन में वो नोटिफाई हो जाएगा अप्रूवल हमने ले ली है उस मीटिंग के दौरान आखिरी फोरम था जहाँ से अप्रूवल लेनी थी कि अब उनको हम एटलीस्ट सोलह माह की तनख्वाहें या पंद्रह माह जितनी जितनी जिनकी बनती हैं अकॉर्डिंग टू उसकी हाजिरी की रिपोर्ट लेंगे कि जी वो खास वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बड़ी मेरे लिए ये भी होगा कि आपको आपके उससे चैनल के तौर से भी कि हमने उनको आज हमने फाइनल किया है और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये इस चैनल के तौर से कि इनको जून तीस तक ये मिलेंगी सारी तीस जून तक उसके बाद ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा और उनकी टर्मिनेशन चूँकि इसके बाद फिर नई सीटें आएंगी पी में जाएंगी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है लेकिन 30 जून तक हमने आज सक्सेसफुली बड़ी फाइट करके प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत की रोशनी में आज मैंने मीटिंग की है जो पीएनडी में उसमें हमने ये फाइनल किया और डन करके आज फिर हम उसको फिर अब ये डीजी और सेक्रेटरी कल परसों तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे उस पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अच्छा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ, मेरा स्पेसिफिकली क्वेश्चन है आ, आपके पिछले सवाल से हट के है कि दुनिया इस टाइम पे ग्लोबल विलेज बन गई है टेक्नोलॉजी में बेतहाशा और बेलगाम रफ्तार से तरक्की हो रही है जब हम अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं टेक्निकल स्किल्स के इनिशिएटिव्स की तरफ देखते हैं तो हमें शायद वही कर सिलाई कढ़ाई नज़र आती है जो कि बुरी नहीं है आ, या कम नहीं है किसी चीज़ से लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है जी रिमोट सेंसिंग इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को आप अगर हमें इस पर रोशनी डालें हमें इस बारे में नॉलेज दें कि क्या गवर्नमेंट को कैपेसिटेट करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशियटिव हो रहे हैं हम भी दुनिया की रफ्तार को कहीं मैच कर सकते हैं तो एक हाइप क्रिएट हो रही है जी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जा रही है बिल्कुल जा रही होगी शायद दुबई ने अभी थोड़ा बहुत रोबोटिक शुरू किया है या आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं स्टिल अमेरिका मिसिंग है स्टिल बरतानिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुन नहीं किया वो उन्होंने प्लान किया है कि टिल 2000 किसी ने 2025 तक कहा है कि हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चीज़ों को ले जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ जा, जब जाती है उससे पहले आपके प्री रिक्विजिट भी होते हैं हम अभी उन प्री रिक्विजिट पर भी नहीं पहुँचे आपने कहा सिलाई कड़ाई सिलाई का आएगा तो खैर टेक्नोलॉजी से ताल्लुक नहीं होता लेकिन आपको एक मैं आपको बात बता दूं कि हमने पिछले ये जो ये चार साल हमारे गुजरे हैं इस गवर्नमेंट के हमने कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड कर दिया पटवारियों से लोगों की जान छुड़ा दी ये जो ये वो बेसिक क्राइटेरियाज हैं जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अगर पाँच साल के बाद मूव करें तो उस वक्त से पहले हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो खड़े हो जाए अब आपके पास बेसिक ही मिसिंग हो तो आगे कैसे जाएंगे तो हमने कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड किया सर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सारी ऑटोमेशन पे चली गई है हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के जो शनाख्त ये अपने आप के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस ये कंप्यूटराइज हो गए हैं सारे हमारी तमाम की तमाम ये जितना आपका जितने हमारे क्राइसिस आ रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट सेल हमने बनाया ये सारा का सारा हमने कंप्यूटराइज किया हुआ हर डिपार्टमेंट जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं वो हम उनको एम आई एस पर लेके जा रहे हैं यानी तमाम के तमाम रिकॉर्डमेंट जैसे जिनका होता था एक पुरानी पुरानी फाइलें अब उन पर हम कंप्यूटराइज बता सकते हैं किस कब नौकरी पर आया कब उसकी प्रमोशन कब होगी सब कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं अभी ये कोरोना से पहले हमने पुलिस और दीगर डिपार्टमेंट पर काम शुरू किया हुआ था मैक्सिमम डिपार्टमेंट को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं फिर इसके बाद हमारा इसी साल का प्रोजेक्ट था कि हमने सारी की सारी थानों को कंप्यूटराइज करके इनकी एफ आई आर हर चीज़ कंप्यूटराइज करनी है इनको फिर मर्ज करना है ऑनलाइन इनकी अटैचमेंट करनी है ये प्रोजेक्ट हमारा लगा हुआ है बिल्कुल इस पर बजट से अप्रूव बजट है फिर हमने ये करना है कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है बच्चों को जो सिखाया जाता है कि आप ये कैसे सॉफ्टवेयर बनाएं जो मार्केट में बिकते हैं उसके लिए हम अपना सरकारी सतह पे हम अपना बना रहे हैं इधर मुजफ्फराबाद मीरपुर
वो एजेके ने बहुत अच्छा किया है कि हमारी तमाम जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी फिर हमने टेली मेडिसिन का इस बारी प्रोजेक्ट शुरू किया जितने दूर दराज के इलाके हैं उनकी छोटे छोटे सेंटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे मेन हॉस्पिटल से सी और दूसरे ये हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवड है तो ये देख लें आपके अब हम ये हमारी प्री रिक्वेजट है अगर ये हम सारे चीज़ें कर जाते हैं तो ये हम शायद पाकिस्तान में पहली ऐसी रियासत या कह लें एरिया होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी पंजाब ने किया ज़रूर है लेकिन वो भी थोड़ी बहुत मिसिंग है पंजाब के बाद अगर आप आएँ तो आई में शायद हमने बेहतर काम किया लेकिन इसमें बेहतरी की ज़रूरत है एक वो वक्त आएगा जब हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करेंगे लेकिन उससे पहले ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर ये ये हमारी जो पॉलिसी है जो डिजिटल आज़ाद कश्मीर या डिजिटल पाकिस्तान का नारा था मियाँ नवाज शरीफ साहब का मैं अपने कायद को इस पर इसलिए कहूँगा कि जो मेरे कायद का नारा था मेरे कायद ने जो विजन दिया था मियाँ शहबाज शरीफ ने जो पंजाब में उमर सैफ के ज़रिए जो एक जो आईटी में एक इनकलाब बरपा किया था ये जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया था ना डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ें हो जाना इनकलाब है तो ये चीज़ें सबसे पहली हमारी ये है कि हम इनको करें ये चूँकि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें फिर रोबोटिक की टेक्नोलॉजी आज हम अपने लोगों को मुलाजमत है हमारे लोगों को बेरोजगारी है जब आप आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे तो बेरोजगारी तो फिर कहाँ जाएगी आप ये सोचे ना फिर तो कंप्यूटर ने काम करना है फिर तो सोचना भी कंप्यूटर ने तो इस वजह से पहले तो हमें अपने ये, लोगों को इस ये तो, तो एक ऑन गोइंग डिबेट है जी लेकिन कुछ ये इसका मतलब ये नहीं है कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस तरफ ना जाएं लेकिन एटलीस्ट पहले हम उस लेवल पे लेके जाएं फाइनेंशियल अपने आप को कि जब हम उस जगह पर जाएं ये जितनी चीज़ें हैं फिलहाल ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कह लें आप या उनको डेवलप्ड कंट्रीज कह लें उनके लिए तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की उससे मुझे ये बात याद आई कि कुछ कंपनीज ये क्लेम करती हैं या कंप्लेन करती हैं क्योंकि आपका बैकग्राउंड है टेफ्टा के साथ भी आप एसोसिएटेड हैं कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की उनके साथ उनको सपोर्ट नहीं करती तावन नहीं करती कि यहाँ पर वो एडिकुएट थ्री जी फोर जी सर्विस प्रोवाइड कर सकें तो इस पर आप क्या कहेंगे थ्री जी फोर जी सर्विस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑफ एजे के का काम नहीं है थ्री जी फोर जी की एक लाइसेंसिंग होती है जो पी टी ए करता है चूँकि मैं आई टी का मिनिस्टर हूँ और मेरी ही मिनिस्ट्री से मुतल ये चीज़ें हैं ये पी टी ए करता है लाइसेंसिंग हमने पी टी ए को चिट्ठी लिखी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वजी अजम पाकिस्तान को भी लिखा कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें तो पी टी ए ने लाइसेंसिंग करनी है वो लाइसेंस जो है वो डिले हुई हुई है वो लाइसेंसिंग जब तक वो लाइसेंस नहीं होगा तो थ्री जी फोर जी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस कंपनी को वो वो टेलीनॉर हो वो मोबिलिंक हो वो स्पेक्ट्रम उसको नहीं मिल सकता तो हमने ये बार हाँ ये बात कही है और मैं आज इस चैनल के तौर से दोबारा कहूँगा कि खुदारा पी टी ए जो है वो इस पर करे लोग आज़ाद कश्मीर के लोगों में बेचैनी पाई जाती है प्लस इस क्राइसिस की सूरत हाल में हमें हर जगह पर इंटरनेट की फैसिलिटी की ज़रूरत है और ये बात अभी पिछले दिनों जो मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते उसमें मोबाइल कंपनियों के साथ उसमें ये ये आप कह लें कि ये जो एक आपका हाई हुआ है ये पॉइंट और इस पर इन हो रहा है और जल्द ही जो है वो हमें थ्री जी फोर जी की लाइसेंसिंग जो है वो होगी और फिर उसके बाद जो स्पेक्ट्रम है अगर ना भी हो हमने उन्होंने कहा आर्जी तौर पे आप इन्हें स्पेक्ट्रम अलॉट कर दें अगर उनको आप जितना स्पेक्ट्रम देंगे जो टैक्स बनेगा जब उनका वो अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद तो इस सिलसिले में काफ़ी अच्छी अब इस सिलसिले में बहुत मीटिंग्स हुई हैं इस पर और मुझे यकीन है कि जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप अपने आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला प्रोग्राम के आखिर में अगर आप लोगों को कोई पैकाम देना चाहते हैं या उनसे कोई आखिरी बात करना चाहते हैं तो हम अगेन माई मैसेज इज़ के खुदारा जिस पेंडेमिक सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड है वो जहाँ पर भी लोग रहते हैं आज़ाद कश्मीर के उस कोने में रहते हैं थरपारकर में लोग रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की इस चोटियों पर रहते हैं अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी अपने लिए अपनी फैमिली के लिए पहले अपने लिए फिर अपनी फैमिली के लिए एंड देन अपनी मुल्क के लिए इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने का एक ही हल है और वो है वो हदायत जो मैं इसको आसानी से समझा दूँ एस ओ पीज चूँकि लोग नहीं इसको लेते वो एहतियाती तदाबीर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आपको उर्दू में फिर मुझे फल पूछ जाएगा वो जो आपको बताई गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से एहतियाती तदाबीर के सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है दूर रहना है उन पर अमल करें और अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसे कोई कंप्लेंट है खांसी है बुखार है तो वो अपने आप को सरेंडर करे जाकर चेक करवाए 
اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں جب یہ بیماری نہیں پھیلے گی تو آٹومیٹکلی اگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گی تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس پینڈیمک سچویشن سے ہم نے نکلنا ہے اور ایک قوم بن کر نکلنا ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ گورنمنٹ آپ کو اس سے نکالے گی یہ ممکن نہیں ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا بہت شکریہ کرونا کا علاج کب دریافت ہوگا اس کا تو پتہ نہیں ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اور گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور ہم اپنا خیال رکھیں گے میں زارا شفیق اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں انٹل دا نیکسٹ ٹائم سی ایو